your body is always ready to do anything. Issue inakuja wewe ku convince mind. Unaweza vipi kushawishi ama kushawishi akili yako kukubaliana na kile ambacho mwili wako uko tayari? kwa ajili ya kukifanya. This is another episode of Fashion Clock. Mimi naitwa Anne Independent. Mitandao ya kijamii unanipata kama Anne Independent lakini pia unatupata kama TV e Tanzania kwenye Instagram page na ukihitaji kutuachia comment, swali ama una ushauri unahitaji tuupate basi unaweza kwenda hapo kwenye TV e Tanzania. Sisi tutapita na hiyo comment yako. Lakini a good friend is the one who always makes sure that you are looking good. My friend, if you're taking a look at me You can actually tell kwamba I'm looking good kwanza chini. Ukapanda mpaka ukafika hapa juu. Basi nikwambie tu rafiki yangu anayehakikisha mimi muonekano wangu unakuwa mzuri anafahamika kama Shaima Empire. Ukienda Instagram ukiandika Shaima underscore Empire unaweza ukampata lakini namba ya simu ipo kwenye screen yake. Hebu hakikisha na wewe unamfanya anakuwa rafiki yako. Anapatikana Dafri Market. Nenda ujipatie vitu vizuri, upendeze jamani. Na ukitaka pia kufanywa delivery, anaweza kukufanyia hiyo huduma. Kwenye mitandao ya kijamii kumekuwa sana na hizi challenge za what I ordered versus what I get and kwenye industry of fashion ime trendi sana and kupitia Instagram page yangu nadhani utaona tu kidogo hapo nilikupostia ka video cha vile uone ambavyo namna mtu aliagiza vazi hili alafu fundi akatoa vazi hili sasa nikwambie tu wewe ambaye una mjengo wako ambao unautengeneza na unahitaji milango unahitaji furnitures unahitaji kitchen cabinets unahitaji dining table jamani floor designs hivi vote anatengeneza kwa hardwood kwa good finish alafu ana deliver on time. So wasiliana naye kupitia kama flow underscore designs tz kwenye Instagram page. Screen ina namba ya simu pia. Na ukimpigia simu kamwambia flow mimi na mjengo wangu uko Dodoma na mjengo wangu uko Arusha. Yeye atakutumia mafundi waje wafanye kazi on site paka ikamilike. Uzuri wa hii ni kwamba una uhakika wa kile unachokiona kama ni chenyewe ama sio chenyewe kwa sababu you can see the process. So tuvute pumzi alafu we'll get back to with ani ya siku ya leo. With ani kwenye maisha tumepewa uhuru wa kuchagua namna ambavyo tunahitaji kuishi lakini tumepewa namna pia ya kuchagua namna ambavyo tunataka miili yetu iwepo. Nikizungumzia kwamba wewe afya yako ya mwili unataka iweje? Unataka kuwa na body shape gani? Sizungumzie wale wanaoenda kufanya plastic surgery siku kujiongeza na nini, lakini unaweza kuamua mimi ni vipi, niishi vipi ili niweze kuwa comfortable na mwili wangu. So when it comes to fashion kuna kitu pia ambacho kinaitwa fitness. Namna gani ambavyo mwili wako uko fit, namna gani ambavyo unaonekana, namna gani ambavyo uh, yani mtu akiangalia body structure yako unaweza kusema mm, I'm happy with my body. So leo niko na belto the body and who you ni fitness influencer so anafahamu mambo mengi sana ya fitness hapa katikati najua tumesikia mambo ya powder sijui protein shakes and vitu gani kuna wale wadada mnaopiga squat sana kwa ajili ya kuongeza makalio leo niko na nyinyi bado to mambo i say niko poa sana kabisa niko vizuri fitness ile endelea vizuri fitness iko vizuri hii ni mara sana Okay. Kwa nuli chagua industry ya fitness kama sehemu yako ya kufanyia kazi and I do believe inachukua sehemu kubwa ya maisha yako. Kwa mimi nilichagua fitness kwa sababu ni passion yangu. Nimeanza kufanya mazoezi kama nilivyokuambia kwamba nimeanza kufanya mazoezi nikawa bado mdogo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakipenda. Ilifikia tu mpaka nilipofika chuo niliamua kuachana na masomo nikaamua kufocus kwenye hii industry. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa namna gani ni kitu ambacho nilikuwa nimeshaweza kujizatiti kuweza kukifanya kwa moyo wangu kwa sababu nakipenda. So this is my passion. Okay. Ukizungumzia fitness ama watu ambao wanatengeneza miili kuna protein powder ambazo sasa hivi zimekuwa a bit famous kila mtu anazizungumzia. Sana sana. ni ni more kama supplement za badala wa wewe kuchukua protein mwilini mwako. And ziko kwa ajili ya kukusaidia kwenye mazoezi but ni easy protein shake ni muhimu sana mtu kutumia akiwa yuko na lengo la kutengeneza mwili uh, kwanza umeongelea kitu supplement mm. tukilidefine kwanza ile neno supplement mm. supplement ni ziada ni kitu cha ziada ni kitu ambacho kinaenda kukava vile gepo ambalo linakuwa limebakia pale katikati kwa sasa ukiongelea kwenye upande wa lishe kazi ya, ya supplement mm. ni kukava ile nutritional gap kwa hiyo kama mtu ana uhakika kwamba anaweza akala kuanzia asubuhi 
uh, vizuri mchana vizuri usiku akala vizuri kwa maanaisha kwamba kama anaweza kufikia kile kiwango chake cha protini mm. na akawa amejitosheleza kabisa haina haja ya kutumia protein powder mm. lakini if and only if unahisi kabisa uwezi kufikia kile kiwango basi hapo protein powder ni muhimu sana kwa sababu uh, protein powder kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba wewe unafikia lile lengo la kufikia kile kiasi cha protini na protini ni muhimu kwa sababu protini ndio ambayo inahusika kwenye kujenga misuli kwa kama unataka ku gain weight hata kwa watu ambao wana lose pia vile vile protein is very important anayepunguza uzito ya yeah, anayepunguza okay. ni muhimu na anayeongeza ni muhimu mm-hmm. sema kitakacho tofautiana pale mm-hmm. ni kwenye malengo sasa lakini protein ni muhimu kwa anayepunguza uzito na anayeongeza sababu kazi pia protini ni kuweza ku Uh, ndosha mafuta mwenyewe. Mm. Kwa wote wanahitaji protein. Kwa ukihisi kiwa, kiwango cha protein kijitoshelezi ni muhimu kutumia supplement. Ila ukihisi unakula vizuri, haina haja ya kutumia. Okay. hapo mm. uh, sasa ume, umenifanya niwe na swali lingine. Umeniambia mm. hata anayepungua anahitaji kutumia protein. protein. Inamaanisha mtu akiwa kwa mfano, mm. mimi labda nina kilo mia moja. Yes. Nataka kupunguza lengo langu zile kilo zirudi labda sabini. Sabini. Yeah. Uh, na uwezo wa kutumia zi protein shake? Unaweza kutumia lakini Mm. Iko hivi. Mtu ambaye ana umesema ulikuwa na kilo 100. Mm. Yaani mtu ambaye ana kilo nyingi na anataka kuzishusha, mm. yeye anaweza akatumia protein. Iko hivi. Uh, mtu ambaye ana anafanya weight gain. Mm. Anafanya calorie surplus. Yaani mtu ambaye anafanya weight gain anatakiwa ale kiasi kingi cha chakula ukilinganisha na kile ambacho anakiongoza. Mm. Lakini mtu ambaye anapunguza mwili anatakiwa afanye calorie uh, deficit. Mm kalo deficit ni maanisha kwamba anatakiwa ale kidogo ukilinganisha na kile chakula ambacho anakiunguza mm. aidha kwenye mazoezi au kwenye shughuli zake. Kwa hao wanaongeza mm. protein shake mm. is it an option ya mtu ku accelerate kupata matokeo? Let's say mimi nataka kuongeza shape sasa hivi. Mm. Na, nataka kupata ka shape fulani nipige squats na nini? Mm. Nimekuja gym gym trainer kanaambia ili u achieve your body goal unahitaji mwaka mmoja. Mm. Lakini mimi najiona kabisa mm. Stoboy. Hapa stoboy mwaka <laughs> nahitaji miezi sita fulani saba Nyo mm. nimepata ninachokitaka ya yeah, that body goal. Uh, e protein shake. Mm. Unaweza ukaitumia kama option ya ku accelerate wewe kupata matokeo haraka. Ah. Uh, unajua swala la kuongeza mwili. Mm. Hilo ni swala la calories. Yaani nirudi hapo hapo kwenye swala la mtu ambaye anataka kuongeza uzito anataka nini anatakiwa kufanya calorie surplus yani anatakiwa kula kiasi kingi ukilinganisha na kile ambacho atakiunguza mazoezini kwa hiyo kitu ambacho anatakiwa kufanya wewe mtu ambaye anatakiwa kuongeza ni kuhakikisha kwamba anaweza kufikia lengo kubwa la kula chakula kingi sasa kazi ya protini ni kuweza kusaidia ku supplement kile chakula chake kwa hiyo kitu ambacho huwa anapenda kuambia watu ni kwamba protein powder sio mbadala wa chakula ni ziada ya chakula kwa lazima hakikishe kwanza anakula vizuri kama ambavyo lengo lake linavyomtaka. Alafu sasa akihakikisha kwamba ameshakula vizuri, sasa protein powder pale inakuja kama ku supplement au kuwa ziada ya kile chakula ambacho amekula. Ina maana inakuja kumsaidia kufikia lile lengo kiurahisi. Kwa hiyo protein powder sio mbadala wa chakula, ila ni ziada. Kwa hiyo inakuja kuongezea kile ambacho wewe umekula. Yaani wewe umekula umefika same plan. Yenye inakuja kwa kama ziada. Kwa nile kwa wingi afu ndo nichanganye na hiyo. Hasabu na kitu. Sasa huyu mm. makonde huyu konde gang. Ha? Ndio. Awana hizi hao ya. Kuna kipindi ali, ali, uh, body yake ilitanuka. Yaani uh, kwenye mitandao ikawa kila mtu anazungumza eh hapo na hizi za hiyo hapo na hizi na hizi kifua kifua. Mm. And kwenye mazungumzo watu wakawa nasema hizi anakula poda hizi. Poda ndo zime? Nimefanya kabla. Eh so um, First of all, mm. kwa ulichoniambia hapo inamaanisha na msosi unatakiwa. Msosi muhimu sana. Kwa kwa namna yoyote inawezekana ule mwili wa harmonize ulisababishwa na protein powder. Ah. Uh, yaani ninachotaka kukiweka sawa mm. ni kwamba protein powder Ah, kwa pale kwa harmonize kwanza ni kwa yes harmonize. or no. Inawezekana au uh, iwezekane? Inawezekana kwa sababu protein powder au protein shake zina zinawekewa calories nyingi sana. Mm. Kwa zinamfanya mtu aweze kufikia lile lengo la kuongeza mwili kwa haraka au sometimes kama mtu wa kuzingatia vigezo vizuri anaweza kuongezeka zaidi hata ya matarajio yake. Okay. Kwa sababu kuna vigezo vya kuweza kujua wewe unatakiwa utumie kwa kiasi gani kulingana na malengo yako. Kwa hiyo kwa namna hiyo uh, inatakiwa itumike kwa prescription kama ambavyo mtu unatumia dozi. Kulingana na nani na malengo yako mwenyewe. 
ambayo kwa kiwango cha kawaida let's say kuna mwanaume na yeye anatafuta tu body fulani kifua kimetanuka lakini ana include kula ana include mazoezi mm. akiwa anatumia na ile protein shake kwa siku hatakiwi kuzidi kutumia kiwango gani kwa siku walau gram 40 yani kuanzia gram 20 mpaka gram 40 nizo ambao ni vijiko vinne eh sasa zinatofautiana mm. kwa sababu kuna makopo na kuna mifuko lakini ndani mule huwa kwenye kila mfuko kuna kwa kuna ile scoop ambayo ile scoop uh, ina recommendation ya, kia, ya kile kiasi ambacho mtu anatakiwa kutumia lakini mara nyingi vingi vina range kwenye gram za 20 hadi gram za 50 kwa hicho ni kiasi kizuri sana ambacho mtu anaweza akatumia bila tatizo lolote okay mm. Uh, turudi kwa wanawake sasa. Mm. Sisi ambao tunapenda kutafuta body goals na nini. Yeah. Likija swala la kupunguza tumbo ambalo unajua sasa hivi ni changamoto kubwa sana kwa wanawake wengi. Okay. They struggle kupunguza matumbo wengine wanavaa mikanda wanavaa nini mm. kwenye struggle. Kila Likija kama. swala la fitness ili mtu aweze kupunguza tumbo lake kwa njia salama yani ambayo mm. haitampa kwa sababu kuna wengine mpaka wanakuja kupata matatizo ya kiafya baada. Okay. Yaayo hivyo vitu wanavyofanya. Njia sahihi ni zipi yani mtu ukifanya hivi wewe unaweza kupungua vizuri na mwili wako kabaki vizuri. Uh, kitu kikubwa kabisa cha kwanza uh, mtu kwanza lazima aweze kukubali kubadilisha tabia ya namna anavyokula. Mm. Ya kwa sababu ukiongelea kitambi mpaka umepata kile kitambi na maana kuna tabia ambazo uh, zilikuwa endelevu ambazo sio tabia nzuri kiafya mpaka zimekupelekea pale ambapo umefika. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ni kukubali kuweza kurekebisha tabia zako za ulaji. Mm-hmm. Ukishaweza kurekebisha tabia za ulaji ina maana sasa from there hata kama ukianza kufanya mazoezi yataanza kujibu vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaanza kufanya lakini mazoezi ambayo yatakuhusisha kuweza kutoa kitambi hakuna ga yani auweze kusema kwamba una target tumbo tu peke yake mm. au una target tu mikono peke yake. Ni lazima uweze kukubali kushusha mafuta yote mwili mzima kwa ajili ya kuweza kutaget pia hicho ambacho nataka kupitoa mara nyingi kwa hivyo. Kwa lazima afanye mazoezi ya mwili mzima. Lazima afanye mazoezi ya mwili mzima ambayo yatakuwa yanamsaidia kuweza kuban mafuta ya mwili mzima kwa sababu mafuta ambayo yako tumboni yani uweze ukayasema una target kama nataka nifanye mm. mazoezi ya target tumbo tu hapa inabidi ufanye mazoezi ambayo yatahusisha mwili wako mzima. Sasa hapo mbona kuna wale wanaume wanafanya mazoezi afu wanatanuka juu chini wewe baba? <laughs> Ah sasa hapo inakuja swala la program. Mm. Unajua mara nyingi watu wanaofanya mazoezi ah uh, mara nyingi vinavyoonekana ni kifua na mkono. Kama hapa ina maana nikiwa nimesimama hivi unaona kifua na mkono. Kuna vitu ambavyo vinaonekana. Kwa hiyo miguu unaweza ukavaa tracksuit kama hivi mtu asione. Lakini kuna muda utahitaji kuvaa labda pants na nini. Kwa kama unataka mwili ambao uko balanced ni vizuri ukafanya mazoezi ya mwili mzima lakini watu wengi kwa sababu vile vitu mkono na kifua vinaonekana huwa wanavipa priority zaidi ya vitu vingine lakini uh, kwa mwili ambao unataka uweze kuwa vizuri lazima uweze kufanya mazoezi ya mwili kwa sababu mguu ndio kama msingi kwenye mwili mguu wako ukiwa vizuri unaona na huko juu pia probably kunakuwa vizuri okay uh, watanzania hatuna mazoea ya kufanya mazoezi mpaka okay. pale inakuja uhitaji yaani ni kama nataka kuongeza ama nataka kupunguza kitu ila kikawaida tu kiafya ili mtu kutunza afya yako mm. at least mtu anaweza kaanza kufanya mazoezi akiwa na umri gani ah mazoezi mazoezi hayana umri mm. Mm, mazoezi hayana umri nataka kunendeta mtoto wa miaka 10 anaweza kumpigisha mazoezi yapo ya mazoezi ya watoto mm. ndio maana kuna kwa kuna personal trainer mm. umeona kuna watu ambao tayari wanakuwa wanajua kwamba mtu fulani ana style mazoezi ina fulani. Kwa hiyo umri wote mtu anaweza akaanza kufanya mazoezi kasi asimlete shida yote. Lakini ni muhimu kuweza kupata mtu ambaye atakupa mwongozo kabla ujaanza kuamua kufanya mazoezi. Sababu uh, kuna age kwa mfano mtu akiwa na umri mdogo sana kuanza kunyanyua vyuma ni muhimu kuweza kupata consultation kabla ujaanza kunyanyua vyuma. Okay. Hapa mm. EFM tuna mtu anafahamika kama Ibrahim Maestro kutoka Sports and Quarters. Mm. Ana miaka 50 kama sijakosea 50 na 50 na moja lakini ukimwangalia ni kijana fulani hivi body bado inalipa and mm. sababu yake anasema mimi mwili wangu nimeuzoesha mazoezi kwa muda mrefu. Mm. The same as tukiangalia kwa mtu kama Kajala na pia tumekuwa mm. tukimuona akifanya mazoezi kwa muda mrefu yani ana miaka mingi akiwa anafanya mazoezi. Mm. Yes kwamba ukikutana naye unaweza kusema yuko 30 na kitu hivi wakati juzi kati ametuambia 40. Mm. So um mazoezi mm. yana yeah, yani yeah, how come yana yeah, uwezo kumsaidia mtu kumweka bodi yake karudi kwenye umri nyuma yani 
Uh, mazoezi yanasaidia kuweza ku renew cells. Sasa mtu unapokuwa unakula vyakula ambavyo sio vizuri, kimaanisha junk food kama chipsi, uh, vitu vya mafuta, tunapenda vitumbua, vitu kama hivyo, maandazi, soda, hivyo ni vitu ambavyo mara nyingi au pombe ni vitu ambavyo mara nyingi vinachakaza cells. Kwa mtu atakapoanza kufanya mazoezi mara nyingi anaanza kuwa makini kwenye vile vyakula ambavyo anakula. Sasa ukiangalia vile vitu vyote anapokuwa anavifanya kuanzia kwenye ulaji sahihi mpaka kwenye kufanya mazoezi hivyo vyote vinasaidia kuweza kurenew zile cells. Kwa lazima uanze kumuona anakuwa kijana kwa sababu cells zake zinakuwa hazijachoka. Kwa sababu kuna watu wengine inasemekana kwamba unaweza kumuona mtu ana umri fulani let's say ana umri wa miaka 17 lakini labda mishipa yake ndani ina cholesterol nyingi mm. sawa sawa labda hata na mtu mwenye miaka 50 okay. kwa hiyo it depends na tabia za mtu anavyokula kwa sababu kula ndio kunaweza kukachakaza cells au kukazifanya cells zako ziweze kuwa mpya kila mara ndio maana on your page unazungumzia zaidi diet kupata mazoezi eh sorry la kizush wanasemaga wanaume ambao wanafanya sana mazoezi hawana <laughs> hela ni kweli sio kweli kwa sababu kama nilivyokuambia kwamba unapoingia kwenye fitness industry wewe ndo unaamua kwamba mimi nafanya mazoezi ili niwe nani. Kwa unaweza ukafanya mazoezi kwa scenario labda ya uh, kuweza kuinspire vijana wenzio. Kwa mfano kama mimi na page nafanya biashara. Kwa mimi na uh, yani chanzo changu kikubwa cha yani sababu yangu kubwa ya kufanya mazoezi ni kuweza kuinspire vijana wenzangu waweze kutamani kufikia kwenye ile mionekano wanaoitaka yani to be the best version of themselves sasa kupitia mimi kuwasaidia wao na mimi nakuwa napata reward ya pesa na biashara zangu zinakuwa zinaenda vizuri sasa mtu category ambayo kaichagua kutumia mwili wake ndivyo ambavyo atakuwa kwa kama mtu akiamua kufanya mazoezi and then labda akawa mwili wake anaamua labda ai kwa ajili ya bebes na nini ndivyo mm. itakavyokuwa mm, mwili wa bebes kwa unaamua mwili wako ukupe pesa au ubeteke ubaki hivyo hivyo hata unakusifia lakini pesa una kwa hiyo choose yani kila kitu ni machaguzi okay kwa hiyo jamani ladies birds of the body ana hela sio <laughs> mwili wa bebes <laughs> Oni mwili wa kutafutia yeah, pesa. Kwa sababu investment kubwa inafanyika kwenye mwili. Sasa ukifikiria ile investment ambayo unaifanya, alafu tu ukaacha, yani mwili wako usikurudishie chochote kitu, utakuwa mm. unajikosea sana. Kwa sababu ukweli kama mtu ambaye yuko serious kwenye mazoezi, ni la nyingi sana zinaondoka. Kuna kulipa gym fee, kuna masuala ya supplement, lakini pia vyakula. Hivyo vitu vyote vinagharimu pesa nyingi sana. Kwa kama mtu una kuaga na masponsa. Hapana. Nikwambia maisha ni machaguzi. Kila mtu anachagua kwenye ngo yake. Kila mtu anachagua kwenye ngo yake. For instance mimi nimechagua biashara yangu ndio iweze kunisponsor. Okay. Mm, kwa sababu ukisema uki uweze kuweka maisha yako mikononi mwa mtu. Uh, muda wote utapata depression. Na ukipata depression mazoezi hayataki mawazo. Mazoezi yanataka muda wote uwe hauna mawazo uko fresh ukiwa na mawazo mazoezi hata kama unafanya mazoezi uh, vizuri kiasi gani hata zile gains tena usiyoni okay eh kwa kabisa maisha yako kwa mtu au kwa bidada depression like as full nje nje mate thank you so much for coming yeah. <laughs> fc tips Ladies and gentlemen, allow me leo nikupatie tips tano za namna ambavyo wewe mtu mwenye kitambi unaweza kuvaa na kupendeza uwe mwanamke ama uwe mwanaume. Tip ya kwanza kabisa epuka kuchomekea. Unapovaa nguo epuka kuchomekea kwa sababu pale ndo unapotengeneza tumbo lako ama kitambi chako kiendelee kuonekana zaidi. Kwa hiyo kama ni mwanaume unaweza kuvaa shati ambazo sio za kuchomekea. Kama ni mwanamke unaweza pia ukaopt kuvaa nguo ambazo sio za kuchomekea. Lakini kama itakulazimu kuvaa nguo ambayo inahitaji kuchomekea, basi unaweza ukaongeza na blazer juu alafu ukafunga eh, zile buttons za blazer na mara nyingi opt kununua 
ama kushona double button blazers kwa sababu hii ndio itakuwa bora zaidi kwako. Tip namba mbili chagua kuvaa nguo za rangi moja yani chagua monochrome outfit zile rangi ambazo ni moja kama ni brown basi ni brown red red kwa sababu hii inafanya mtu akikuangalia anaweka fokasi yake katika mwili wako mzima mwili unakuwa hujajitenga tofauti na unapovaa nguo zenye kala mbili tofauti au patterns tofauti hapa unatengeneza mtu anapokutizama basi akutizame kwa kukugawanya ila maanisha ataangalia juu umevaa nguo gani alafu chini umevaa nguo gani na hii itatengeneza akugawanyi kiasi ambacho kitamfanya yeye aweze kuweka focus yake kwenye tumbo lako lakini hapa hapa pia tipi ya tatu jaribu kupendelea kuvaa nguo nyeusi kuanzia juu mpaka chini yani full black outfit kama ni mwanamke basi unaweza ukavaa gauni nyeusi unaweza ukavaa jumpsuit nyeusi unaweza ukavaa suru wale pamoja na blouse nyeusi ama suti nyeusi the same kwa mwanaume unaweza ukaamua kuvaa shati nyeusi na jeans nyeusi t-shirt na trouser nyeusi hii itakusaidia wewe kuonekana na mwili mdogo rangi nyeusi ina uwezo mkubwa wa kushrink vitu ama kuvipunguza vitu. Kwa hiyo ukivaa rangi nyeusi juu mpaka chini basi itakufanya wewe muonekano wako uonekane ni mdogo tofauti na vile ambavyo tumekuzoea na kiasi kwamba hatutaweza kuliona tumbo lako ama kitambi chako kwa kiwango kikubwa kama vile ambavyo kipo. Lakini hapa pia zingatia kuvangwa ambazo hazikubani sana kwa sababu zikiwa zinakubana especially nguo ya juu basi itatengeneza muonekano wa kitambi chako kuonekana kwa hiyo juu vangu ambayo haikubani tip namba nne basi kama ni mwanamke mfanye corset awe rafiki yako corset outfit ziwe ni rafiki yako na kama unaweza kuvumilia basi zibanwe kwa sababu corset zina uwezo mkubwa wa kuminya tumbo lako na kutengeneza waistline yako ikaonekana ndogo nadhani wanawake mnafahamu jamani corset dresses hizi ndo zina trend iwe umealikwa kwenye shughuli unakwenda mahali basi kama unaweza fanya ziwe rafiki yako tipi ya tano na muhimu sana basi kuwa na confidence kuwa ni mtu wa kujiamini own it yani uh, miliki ama jivunie muonekano wako confidence inaongeza kitu kikubwa sana kwenye muonekano wako uwe wewe ni mnene ama ni mwembamba na kama ni mtu ambaye una kitambi basi tembea na confidence umevaa outfit yako unaamini umependeza tembea na confidence na hapa naweza kukupatia mfano wa watu wawili ambao ni achenga gutu huyo ni dada mkenya lakini ni fashion model influencer ambaye sasa hivi eh, yuko nchi za nje lakini kuna love wa jua kali jamani tembeeni na confidence confidence at everything in your outfit and those are the tips ambazo mtu anaweza kuzitumia kama una muonekano wa kitambi basi ili muonekano wako wa kimavazi uwe bora zaidi FC codes Ladies and gentlemen, boys and girls, it is that time ya ufukunyuku. Tuangalie namna ambavyo watu wanavaa namna ambavyo wanazingatia code kwa sababu as long as you see my face Fashion is concerned. So number one, kwenye kodi ya fashion clock leo, tuko na Juma Jukes. And Juma Jukes bwana, mimi najua watu wote kila mtu, uwe mwanamke, uwe mwanaume, tuna kile kitu wa ukinunuaga unakivaa mpaka kinasema po. Binafsi nina hiyo tabia. Kuna kiatu naweza nikakivaa mpaka mkasema, eh, ani inatosha. Najua kuna kipindi pia mlinisema. Ila it is what it is. Kuna handbag nilipewa jamani zawadi nilibeba paka jua likatamani kuwaka sasa juma jukes recently hmm? eh yeah? nimekutana na wewe let me take my phone kwa sababu hii outfit inaniruhusu jamani kwa comfortable na kukaa na simu yangu on set picha ya kwanza na hii cheni picha ya pili na hii cheni picha ya tatu uko na hii cheni picha ya nne uko na hii cheni picha ya tano uko na hii cheni 
ki ukweli kote umependeza sijasema hata kwamba hujapendeza umependeza and cheni imekupendeza it's a long chain uh, which kwa wanaume mara nyingi hatuoni mkiva long chain nikisema long it's long enough kwa sababu iko eneo fulani la hapa katikati ya kifua and jux uh, tujakuzoea na micheni mirefu kihivyo and najua wewe pia ni mpenzi wa kuvaa vitu vya silver and kama unavaa gold basi itakuwa ni white gold kwa sababu ni mara chache nimekuwa nikikuona umevaa vitu vya gold so so far um eh bwana umeichapa yani kama ndo mpya basi unaitoa upya vizuri so ni kuachie swali pia and na najua tu utakuwa na majibu kwa sababu via social media nimepost pia nitakuwekea hapa baadhi ya watu hizo comment zao uoni namna ambavyo wanasema wao na wao wana vitu kwenye wardrobe zao ambavyo wanavirudia mara kwa mara alafu tutapata majibu code number two ya fashion clock jamani imetoka kwa hawa yanga wananchi wananchi mpo <laughs> Sia tutaki makolo. Jamani, eh, 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 jamani. Yanga wametoa jersey mpya. As a new kit. Muda muda so mrefu. Najua jersey bado ndo ziko zimeingia ingia sokoni. And uh, Sheria Ngoi ndo designer ambaye ana design hizi jersey za Yanga na huu ni msimu wa tatu. Tangu 2021 ameanza kufanya hiyo kazi akiwa na timu ya Yanga ambao ana design hizi jersey zao. Na kwenye hizi jersey kuna kit tatu ambayo kuna home kit ya kijani, kuna away kit ambayo ni ya rangi ya njano lakini kuna third kit ambayo ni nyeusi. So kama hukupata fursa ya kuelewa hizi kits zinamaanisha nini, leo naomba nikupe fursa ya kumsikiliza sheria ngoi akuelezee hizi kit zote tatu kwa nini zimedizainiwa hivyo na zile design zina maana gani. Jezi ya nyumbani ambayo rangi yake huwa ni ya kijani. Kama mnavyojua timu ya Yanga ilianzishwa mwaka 1935 na waanzilishi na au wanachama ambao walikuwa na kadi namba moja alikuwa ni Mwalimu Julius Nyerere pamoja na Abdel Karim. Baada ya hapo timu yetu inatimiza miaka 88 mwaka huu. Na katika hiyo miaka 88 imeweza kujenga rekodi mbalimbali lakini sio kama rekodi ambayo imejengwa na juzi. Home kit itakuwa inabeba dana nzima ya hiyo miaka 88 na jezi hii nimedicate rasmi kwa hiyo miaka 88 ambayo timu yetu imefika na mafanikio haya makubwa. Utaona michoro iliyoko kwenye jezi inaonesha 88 na pia inaonekana kama mfumo wa maua yani tunawapa pongezi kwa hicho chokifanya. Jezi ya away ni jezi ya rangi ya njano na hii jezi tumedicate katika performance kubwa ya timu yetu iliyofanya na kuwa unbeaten for the nine time. Na kama unavyojua na unavyoona ni kwamba jezi hii imekuwa nimekuwa inspired na mchezo ulikuwa unaitwa Greek Tennis. Zamani watu ambao wamekuwa wanajua huo mchezo ni kwamba ulikuwa ni mchezo strategic sana ili kuweza kupanga matofali ya siweze kufanya ukafeli. Kwa hiyo alikuwa kocha wetu bwana uh, Nabi alifanya kazi kubwa sana kuweza kuvunja hiyo rekodi ambayo tuliweka kwa kuwa unbeaten for 9 times. Tukienda katika jezi yetu pendwa ya siku zote, jezi ya nyeusi. Jezi hii imeonesha michoro 88 pamoja na kuna star au nyota katikati yake. Ukizama hii 88 jinsi ilivyokaa inaonyesha kwamba ni medali ile ambayo katika msimu huu timu yetu ya Yanga imeweza kushinda. Na ile star inasimama kama kizazi cha nyota au kizazi cha dhahabu ambacho kimeleta mageuzi na historia kubwa katika timu yetu ya Yanga. Ukitizama kwa chini tumeweka piping ya dhahabu na huku pembeni kuna mchoro wa YA ambao una stand kama Yanga Africa. Hii ribbon inasimama kwa niaba ya medali ile ribbon ambayo iko katika medali na ile Young African ndio ile iliyokuwa katika ile duru au kufu ambalo liko kwenye medali. Kwa hiyo kwa kifupi jezi zetu zina historia hiyo. So, kulingana na hii eh, jezi ya 
yanga ya msimu huu na misimu hii mitatu ambayo wameamua kuanza kufanya kazi na sheria ngoi inanifanya nijiulize maswali kwa nini simba hamtaki kufanya kazi na designer Najua jezi zenu mnatoa directly kwa manufacturer like kwa kampuni ama kiwanda ambacho kinatengeneza kizalishe basi mnawapa kwa wazalishia. And msimu uliopita niliona Vunja Bay ndo alipata hiyo fursa na jezi zilikuwa zikiuzika dukani kwake. Lakini tuna designers Tanzania ambao wana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo hebu tutoe hizi fursa kwa vijana ambao they have vision una uwezo wa kuwapa kazi wakakutengenezea kitu ambacho ni bora and na, na, na simba kidogo jamani muwe mna designer ambaye ana design jezi zenu amuoni kama yanga wana enjoy hmm? yani sheria ngoi anakuja tu na michoro pale anawaambia msimu huu tutakuwa na jezi hizi zitasimama hivi zitamaanisha hivi zitamaanisha hivi ni raha jamani na nyinyi kidogo muwe mna mtu anatupa hayo mambo sisi watu wa fashion ai mmoja wapo ya kitu ambacho maisha yanakupa uhuru ni kuchagua nani ambaye ana fursa ama nafasi ya kuwepo kwenye maisha yako. Sasa mimi nakushauri tu mchague Shaima awe sehemu ya maisha yako kwa sababu atahakikisha mavazi yako ya kila siku uwe unahitaji casual, uwe unahitaji official, uwe unahitaji zile weekend outfits, juu unaenda beach, una mtoko, una yacht party. Shaima Empire ni mtu sahihi kumweka karibu sana na wewe kwa sababu ukiangalia jumpsuit yangu ya leo ni jumpsuit fly ambayo wakati nimeivaa na blazer it, it turns out to be official lakini right now ukiangalia okay, this jumpsuit eh inanipa uhuru wa kama ninaka weekend outfit flani ve eh ninaka mtoko weekend baby ameniambia let's go beach kwenye safari ya beach <laughs> ngoa inaniruhusu so nenda instagram andika shaima underscore empire lakini instagram pia unaweza kumpata hivyo na ukienda pale dafri market una uwezo wa kumpata na screen inakupa namba ya simu mpigie kama huhitaji kwenda paka da, free market basi unaweza ukampigia ukachati naye alafu akakufanyia delivery mpaka pale ulipo lakini jamani eh kwa nini ya maisha uteseke kuna watu tunapenda soft life alafu sio lazima kila kitu unachokifanya wewe kiwe cha mateso na mahangaiko flow design anataka kukurahisishia wewe uwe na soft life. Nafahamu swala la ujenzi mara nyingi huwa linawapatia watu stress nyingi sana kwa sababu unahitaji kudili na mafundi wengine mpaka wanafika hatua ya kumwachia mtu mwingine kabisa asimamie ufundi. Sasa ili kupunguza hizi stress linapokuja lile swala la finishing unahitaji milango, unahitaji kitchen cabinet, unahitaji furnitures ndani kwako basi jamani flow design ni mtu sahihi kwako flow flow design instagram unampata hivyo kama flow underscore design cz screen inakupa namba ya simu uzuri wake yeye ni kwamba anakuletea mafundi on site iwe ni nje ya dar es salaam ama hapa hapa dar es salaam yeye atakuletea mafundi watafika watatengeneza kazi mpaka itakapoisha utakagua alafu utasema umeridhika yale mambo ya what i ordered versus what i got ni vitu vitu tofauti hayatakukuta kwa sababu utakuwa una na the process. Mimi nafahamika kama an independent ukienda mitandao ya kijamii unaweza kuandika an independent utanipata wewe ni mtu muhimu sana kwa sababu unaweka muda wako kila siku ya Jumanne na kutizama fashion clock. So thank you so much kwa hilo lakini tu follow pia kama TVE Tanzania tuachie comment yako tuachie paswali alafu tutakutana on our next episode.